وسيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه الطاهرين اجمعين بدري كنا سيوبنديم جماعه الاسلاميين سوليداريتي ديم نداكله سهودان ماري سهودري ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya malah pernah jilid komedi sangat depan itu lah. Rekah demi discussion mata beri warta nanti kurus. Dan dia urus sama apa nama nak kerja, atau nama urus pada sama ada nama ni. Adanya bintang sama ayah bahsanggal, ibu daya, pertibadi kepatu, mata beri warta nam. Ara yang nu bayar perut tu nanti tu, arkan, yaitu madawari warta nanti yang nu bayar perut tu nanti tu, ulah perdana perta rende coidinggalan, ar rende coidinggalum, yara korah wisata mai, ibu de perdi badi cipun. Ibo Islamu, Islam inde. Asalnya ada orang Sanggalu, sami baga lata ini Kerala samua til kudal charcha jadi tu kundi dikayan. Islam ini ada satu bidi orang kudi sami pikaga yang itu Kerala til Indiail loga di sana itu tanne walaran air teteh ulla satu perwana daya. Alat cahin nalgal kat India ada ayam faudi kat hal perienggal undu. Baudi kamaaya, netanggal unda. Europe reward galam. Karya, abad-abad itu rancangan itu budget til bolum. Islam ini ayu Muslim galai ayu mabagar ti padatan, abisnya maaya, pacharanam norwayikan. Anegam dollar galu celabadi cera rancangan unda. Orang India lisan mandu barai ina wicnyaan shaka. Logat itu dengan udah lalat itu Islam ini, orang confuse itu akan berundi, orang perubatan itu ni berundi. Tetapi korai orang orang Islam segeri kandi pun. Islam ini teri teri kan, teri teri pikan, ada tiada wajibnya ni ke orang aktivis sama orang Orientalis sama orang ini. A Orientalis itu ni deh, falama ini, kodik kan akan dollar agul jalan beri cium. Purana kurus, Prabawa Jagan Muhammad Nabiya kurus, Islam ika samskaran galai um cinnang galai um kurus oke, nanda tiya prachanda maya, pracharana pravartana gal, adin dua orang citeram perisodit cahna mukmana sallam, kurus itu yudha tene selesam, India raja tu, Islam ini orang orang biidi ulpadi pikunai lonna madu berate sabarna samskara man, nere tebera Tamil Nadu dale. Abu Rahman Sahib suci pichadu boleh. Abah itu hati kah raga tanah ini Islam cedim cie nun. Abah itu hati magalai nutan dgal jahati amaya ucani jatenggal ke vidhay amaya algal le. Sangkati pikan dalilum adu boleh tenne abar ke uru padavi nalgan dalilum. Abah itu perusahaan galai sama bahawa nai odo gudi apimuki geri kan dalilum. Islam kani cawu ru. Islam nalgia sampah bena, walau apa itu dah. Minat tiupat sengkabari baru mata nama le. Minat tiupat petirun orang ram kudum bengal, orang ni cisila melek benda pola di nazar kena dil, kahwi kodi orang pemanda iran ada cengkodi kodi ayam. Aduh cengkodi orang baru thawur beli man, ada kodi orang ni ada ajar setin ada thawur beli man. Kodi kodi jillah kami tiupur pat. Perbastah mana ini lawak beti apat tak malay? Islam mana kurus cila berakar cepat dan dobarai ini. Satal Karl Marx dan dobarai ini komunis terusan tinja misih ha. Adanya tinja thara negeri Islam mana kurus cila thara alam bi digel. Negeri tetapi naya undang. Algeria il. Adanya ham abadat ay Muslim galai uncivilized people andan. Apa risk kerja andan ada bilai itu. Berlak karya lah thala galat ay wamsiya mahatmiam anggi geri kan. Karl Marx, sorry kelam kuda kiri dulu. Nampalak perayaan, orang baca dulu. 
പട്ടുകാരൽമാക്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം വെള്ളക്കാരന്റെ വംശീയമായ ഔന്നിത്യം അംഗീകരിച്ച ദർശനമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്ത് ഖാറൽ മാക്സ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരെ സിവിലൈസ് ചെയ്യാനെന്നാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരല്ല എന്നാണ് ഖാറൽ മാക്സ് യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ഭീതികൾ ഉള്ളിൽ ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഭീതികളിൽ നിന്നൊന്നും കമ്മ്യൂണിസം മുക്തമായിരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ദൗർബല്യം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളിൽ ധാരാളം നമുക്ക് കഴിയാം ലിബിയെ കുറിച്ച് കാറൽ മാക്സിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും അറബിയെ കുറിച്ചും അറബ് സംസ്കൃതിയെ കുറിച്ചും യൂറോപ്പ് എന്തൊക്കെ ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നോ ആ ധാരണകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാരണയും കാറൽ മാക്സ് വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇറക്കിയ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ അബദ്ധമല്ല ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രാകൃത മതം എന്ന പ്രസ്താവന പ്രാകൃത മതം എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പ്രാകൃത സമൂഹം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാകൃത ദേശമെന്ന് അറേബ്യയെ കുറിച്ചും സാക്ഷാൽ മിഷിഹാകൾ പ്രസ്താവിച്ച ദർശനമാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ശബ്ദം ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഭീതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യൂറോപ്പിനോട് സമഭാവനയോട് കൂടി ഐക്യപ്പെട്ട ഒരു ദർശനമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളും കാറൽ മാക്സിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും ദർശനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിൽ ലെഫ്റ്റ് ലിബറലുകൾ ഇടതുപക്ഷ മതേതര ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഹാദിയയുടെ വിഷയത്തെ അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഭീതി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉയർത്തുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സുകൾ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലോകം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ അധിഷ്ഠിതമായ ലോകത്തെ വലിയ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനം നേരത്തെ ഇവിടെ അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതൊരു മിഥ്യയാണ് അതൊരു ഉഠോപ്പിയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് രഹിത സമൂഹത്തെ രാജ്യരഹിത സമൂഹത്തെ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ സങ്കല്പമാണ് മാർ കാറൽ മാക്സ് മേഖൽസ് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് അല്ലാതെ ലോകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തുട്ടിപ്പിനായി എന്തെല്ലാം പണിയാണ് അവരെടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നിരാശാജനകമാണ് ധാരാളം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സഖാബ് സ്റ്റാലിനും ലലിനുമടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൊന്നൊടുക്കിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഭീമമാണ് ഭീമമാണ് സഖാബ് സ്റ്റാലിന്റെ ഫോട്ടോ എ കെ ജി സെന്ററിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം പോലെ തന്നെയാണ് വൈരുദ്ധ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നീട് അവർ തിരുത്തിയ പ്രസ്താവനയിലെ വൈരുദ്ധ്യവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വട്ടത്തെ കാളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഘപരിവാറിനോളം ഭീതിയുമായി അതേ മുൻനിരയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മീനാക്ഷിപുരത്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും വൈക്കത്തിലായാലും ഇടതുപക്ഷത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന പുരോഗമനമെല്ലാം മിഥ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മിഥ്യയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം ഭീതികളും ഉത്കണ്ഠകളും ആവാഹിച്ച ഒരു പുരോഗമനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പുരോഗമനത്തിന് ചില കോർണറുകളുണ്ട് ആ പുരോഗമനത്തിന് ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും കേരളത്തിലൊക്കെ നടത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ദർശനമാണ് പാർട്ടികളാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം യൂറോപ്പിലെ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് വളരെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇസ്ലാം യൂറോപ്പിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപതിൽ ഉണ്ടായാൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആവുമ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസിലെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം പകുതിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങളായി തീരുമെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മങ്ങസംഖ്യയുള്ള മതമായി ഇസ്ലാം മാറുമെന്ന് യൂറോപ്പാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആളുകൾ അതിനെ ആ
സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയുടെ വനാന്തരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിലും യൂറോപ്പിന്റെ തണുത്ത് ശീതീകൃതമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അടക്കം ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ആ സാധിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവ്യമായ ഒരു മാസ്മരികതയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏത് വികാരങ്ങളെയും അതിജയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മാസ്മരികമായ ശേഷി അതിനുണ്ട് ആര് തടഞ്ഞു നിർത്തിയാലും അതിനെ തടഞ്ഞ് അതിനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുവാനോ തടയാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു മാത്മരിക ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താൻ മുഹമ്മദിന്റെ രക്തം കണ്ടിട്ട് എന്റെ വാള് ഇനി ഉറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാനബാഹുവായ ഒമർ ഖത്ത പ്രതിയല്ലാഹു പ്രവാചകനെ വധിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ മനപ്പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് എന്ന സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ ആകത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഒമർ അൽ ഖത്താബ് മുട്ടുകുത്തി വീഴുകയും പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം വാൾ ഉറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കോപം കൊണ്ട് വിറച്ച് സ്വന്തം സഹോദരിയെ സ്വയം തളരുവോളം മർദ്ദിച്ച ഒരാളുടെ ക്രൗര്യം നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു നോക്കൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മനസ്സായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാസ്മരിക ശേഷി ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ആദർശം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു വന്ദലിച്ചു പോന്നത് നമുക്കറിയാം കൊള്ളക്കാരും തസ്കര വീരന്മാരുമായ ആളുകളൊക്കെ ഇതിനാകർഷരായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ കൊള്ളക്കാരാൻ ഫുലൈൽ ബിനിയാദിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ഒരു ദിവസം കൊള്ള നടത്തി വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കെട്ടിപ്പൊറുക്കി ബാണ്ടമാക്കി വീട്ടുവിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളഹാനെ ഭയപ്പെടാൻ സമയമായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സമയമായി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കെട്ടിക്കൂട്ടിയ ഭാണ്ഡങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പേട്ടിച്ചു പോയാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായി വന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മുഹമ്മദ് അസദ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരാശ ബാധിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അറ്റങ്ങളെയും നിരാശയോടു കൂടി അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് പാർസൽ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണപ്പൊതിയിൽ എന്ന പദം കാണുന്നതും അത് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തുന്നതും എന്ന് മുഹമ്മദ് അസ്സം നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആളുകൾ ആകർഷിക്കുവാനും ആളുകളുടെ ശേഷിയെ വളരെ അധികം പിടിച്ചു വലിക്കാനും കെൽപ്പുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം അതെത്ര പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയാലും എത്ര വാതിൽ കൊണ്ട് കൊട്ടിയടച്ചാലും ശരി നാളെയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിവിടരാൻ ശേഷിയുള്ള ആദർശമായി ലോകത്ത് പടർന്നു പന്തലിച്ച ഒറ്റ ദർശനമേ ലോകത്തുള്ളൂ അത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആർക്കും പൊട്ടിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു ദർശനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അതിൽ നമുക്കുണ്ട് വിമോചനം അതിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളടക്കം ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ മാലിക്ക് ദീനാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോ പറയുന്നത് തന്റെ പരിചാരകനെ ഇമാമ് നിർത്തി ആ പരിചാരകന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വന്തം നെറ്റിവെക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖന്റെ ആ ഒരറ്റ രംഗം കണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമായി എന്നാണ് അതൊരു ഇക്കാലിറ്റിയാണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റിയാണ് സാഹോദര്യവും സമത്വവും വിഭാവന ചെയ്യുന്ന വിമോചന ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മാലിക്കു ദിനാറിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വേറെ ഒരുപാട് ചരിത്രം കേരളത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സമത്വ ഭാവനയെ ആളുകൾ വയക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിത്വമില്ല ക്യാമ്പസിൽ ഒരു സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കൊലയുടെ ഇരയായി നിന്നപ്പോൾ രോഹിത്വമിലയുടെ കാതകരോട് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ അവരോട് അവരുടെ തിരുമുറ്റത്ത് പോയി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അലയൊളികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനെ പര്യാപ്തമാക്കിയത് ബിലാൽ മിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ള ദർശനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ജ്വലകൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ തീർക്കാൻ അവരെ പര്യാപ്തമാക്കിയത് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദർശനമാണ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രാകൃത മതമാണ് നമുക്കറിയാം ആ പ്രാകൃത മതം ഏതൊരാളും ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി കമ്മ്യൂണിസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാർ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനം അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരറ്റ
രാജ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയോ പക്ഷെ അനേകം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന് വാരിപ്പിടുന്നു കാരണം ആഫ്രിക്കക്കറിയാം വംശീയ മേധാവിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെട്ടിപ്പൊക്കിയ യൂറോപ്യൻ നാഗരികതയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ദർശനത്തിന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ വിമോചനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് ആഫ്രിക്കക്കാർ ബോധമുണ്ട് ആ മക്ക വിജയിച്ചടക്കിയപ്പോ കാഴ്പയുടെ മുകളിൽ സ്വന്തം ചുമലിൽ കയറ്റി കാഴ്പയുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ പറഞ്ഞ യഥോപ്യക്കാരനായ ബിലാലിന്റെ ദർശനമാണ് തങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്റെ നിമിത്തമെന്ന് ആഫ്രിക്ക മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കക്കാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മലിക് ബിൻ നബി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അടിമത്തത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ അടിമത്തത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദർശനമായി ആഫ്രിക്ക ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കീഴടക്കിയ ജനങ്ങളെയും വെള്ളക്കാരുടെ മേധാവിത്വങ്ങളെയും ആളുകൾ ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ അവരെ പര്യാപ്തമാക്കിയത് അടിമത്ത മനോഭാവത്തോട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തീരാത്ത കലഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അൽജീരിയയിലും ലിബിയയിലും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അഫ്ഗാനിൽ ചരിത്രപരമായ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് അഫ്ഗാനിൽ നാന്തി കുറിച്ച് തിരിച്ച് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്നത് സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് തിരിച്ച് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം അഫ്ഗാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പോരാട്ട വീര്യമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പാരമ്പര്യം നേരത്തെ യൂറോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ കുരിശീദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് മുസ്ലിങ്ങളോട് കണക്ക് തീർത്തത് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായി സോവിയറ്റ് റഷ്യ മുസ്ലിങ്ങളോട് കണക്ക് തീർത്തു എന്നറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളും തച്ചുടച്ച് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടാണ് സോവിയറ്റ് റഷ്യ അതിന് സോവിയറ്റ് റഷ്യ അതിനോട് കണക്ക് തീർത്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളെയും തച്ചുടച്ചു കൊണ്ടാണ് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടുണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സഹീഖുൽ ബുഖാരിയും സഹീഖ് മുസ്ലിം അടക്കമുള്ള പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതന്മാർ മത അതീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ലോകം പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അടങ്ങിയ ധാരാളക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജന്മദഗ്രഹമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോവിയറ്റ് റഷ്യയോട് ആ പ്രാകൃത മതമെന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന മതത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമന മതമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള സോവിയറ്റ് റഷ്യ പെരുമാറിയതെന്ന് മധുര മനോഹര സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ ചരിത്രം ഒരാവർത്തി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് റഷ്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് പക വീട്ടി ഇറങ്ങിയ ആ വലിയ ഉള്ളിൽ പകയൊളിപ്പിച്ച യൂറോപ്പിന്റെ അതേ വീതി അഫ്ഗാനിലെ അഫ്ഗാനിലെ പോരാട്ട വീരത്തിൽ തിരിഞ്ഞോടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനോട് വെച്ചു പുലർത്തിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ടുകളായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയ ദർശനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ഏറ്റവും അടങ്ങാത്ത ഭീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന ഭീതികളെയും സംഘപരിവാർ നെഞ്ചു പുലർത്തി നിൽക്കുന്ന വാ പുലർത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ വിഴുങ്ങാൻ പര്യാപ്തമായി നിൽക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ ഭീതി അധിഷ്ഠിതമായ ദർശനം കേരളത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും ആരെത്ര പ്രസ്താവനകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാലും ശരി പ്രാകൃത മതമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും ശരി കെട്ടിപ്പൊട്ട് വെച്ചാലും ശരി മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടി ദേശീയമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തിന് വെള്ളവും മരുന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സംഘടനകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ചിന്താബാദ് വിളിച്ചവർ കാറൽ മാക്സിന്റെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകൾ കാറൽ മാക്സ് ദർശനത്തിന്റെ ആ ദർശനത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കെട്ട് വളർന്ന ആളുകൾ ഇന്നവരുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചെങ്കൊടിയല്ല കാവിക്കൊടിയാണ് അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവിക്കൊടിയാണ് അത്
മാത്രമല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ വിലപിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി സംഘപരിവാറിന് മരുന്നിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളൊന്നും മരുന്നിട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ശവക്കുടിയാണ് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഗൈലിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള കുടിയാണെന്ന് അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഗൈൽ എന്ന പൈപ്പ് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി അവർ കുടിക്കുന്ന കുടിയേക്കാൾ മാരകമാണ് സ്വന്തം ദർശനത്തെ കുഴിച്ചിടാൻ കേരളത്തിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഒരു മ്യൂസിയം പീസായി കാർൽ മാക്സിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ മർഹൂം റഷ്യയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു റഷ്യയുടെ പ്രതീകമായി നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തെ വലിയ തൊലാക്ക് തൊല്ലിയ റഷ്യയിൽ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസം നിങ്ങളൊരു മ്യൂസിയം പീസാണ് കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭരണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കോളിമയർ കൊണ്ട് പറയുകയല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വിമോചന ധാരയെ അനുദപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വരും ആത്മാർത്ഥതയോട് പക്ഷേ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇസ്ലിംഗൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഗൈല് മാത്രമല്ല റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് നെട്ടലുയർത്തി സംസാരിച്ചത് റജബ് തയ്യബ് ഋതുഗാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ദർശനമേതാണ് കാറൽ മാക്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഗസയിലെ പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീനിലെ പോരാളികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തി കൊടുത്ത ഖത്തറിലെ അമീറിന്റെ ദർശനമേതാണ് കാറൽ മാക്സിന്റെ ദർശനമല്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറോം ശർമിള മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസികളുടെയും ദലിതരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസുകൾ ഇവരെ പുളകം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു ലൈവായ ഇഷ്യൂവായി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു എസ് എഫ് ഐ ഒ ഇടതുപെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെയുണ്ട് സൊളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് എവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധാരാളം ഇസ്ലാമിന്റെ പട്ടത്തും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പട്ടത്തും നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അവരുടെ കൈപിടിച്ച് അവരെ തലോടി സമഭാവനയുടെ ദർശനത്തെ അവരിലേക്ക് ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദർശനത്തെ നിങ്ങൾ എത്ര കൊച്ചാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ശരി കാലം നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും കാലം നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും കാരണം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായ സ്ഥാനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അവർ തിരിച്ചു ഒറ്റക്കൊടുക്കുകയാണ് അവർ തിരുത്തുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനങ്ങളെ തിരുത്തുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളല്ല വർഗശത്രുക്കളല്ല വർഗാനുരാഗികൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ മാറ്റി തിരുത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുമ്പോ പിന്നെന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വർഗശത്രുക്കൾ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായി ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സർക്കാരായിരുന്നു അതിന്റെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആർജവമുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നറിയാം ഭയങ്കര ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായി ചില മേമ്പടികൾ പുറത്തിയാൽ പോരാ ദേശീയമായി നമുക്കറിയാം സംഭരണ വിഷയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്ത സംഭരണത്തിനോട് കാലാകാലമായി അവർക്ക് എതിർപ്പും വിയോജിപ്പുമുണ്ട് സംഘപരിവാർ പോലും തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ അറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ സംഘപരിവാറിന് മരുന്നിട്ട് കൊടുക്ക മാത്രമല്ല സംഘപരിവാറിന് വലിയ ചെമ്പിൽ കഷായം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ഇടതുപക്ഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരുന്നിട്ട് കൊടുക്ക മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായപ്പണികൾ ചെയ്യുകയാണ് സാമ്പത്തിക സംഭരണം എന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖല എടുത്തു നോക്കി ജാതി തിരിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഏത് ജാതിയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇനിയും സംഭരണം വേണമെന്നാണ് സംഭരണത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പെരിയാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാറൽ മാക്സിന് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴി
സയൻസോയുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആദർശത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ ഇളകിയത് കൊണ്ടാണ് കങ്കപരിവാർ അവിടെ ഉദയം ചെയ്യാത്തത് സംഘപരിവാറിന് അധിഷ്ഠിതമായ ചില ദർശനങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെ നേരത്തെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു വന്നാണ് കേരളത്തിലും അതാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും അതാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയങ്ങളും നേരത്തെ അവിടെ എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ വന്നിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തെ വനിതാ അധ്യക്ഷക്ക് ഹാദിയുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ദർശനത്തിന്റെ ദൗർബല്യവും ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ പക്ഷത്തിന് പിടിച്ച വലിയ മാരകമായ അസുഖത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനുവിലായി ആളുകൾ എത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനോടൊന്നും ഇടതുപക്ഷം സംബന്ധിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആളുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചില വോട്ട് ബാങ്കുകളാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗങ്ങളായുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കായിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഘടകമാണ് കേരള ഘടകം എന്നതാണ് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ജുമഴക്കെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയുടെ നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോരെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെയും പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ സ്വരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് സംഘപരിവാറും ഇടതുപക്ഷവും അതുപോലെ സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടിയുടെയോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെയോ ചില മറ്റ് ട്യൂണുകളിൽ മാത്രമായി മാറുകയാണ് അതുമില്ലാതെ തിരൂരിലെയും പൊന്നാനിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിപ്പുറത്തെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ റെയിൽവേ പണി നടക്കുമ്പോൾ ട്രാക്ക് നന്നാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടാൻ പാടില്ല ട്രെയിൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നതിന് സിഗ്നലായി അല്ലെങ്കിൽ സൂചനയായി കുത്തുന്ന കൊടിയായി കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുനർവിചാരണ നടത്തി തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സന്നദ്ധമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഖാബ് ലനിൻ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ ഒന്ന് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് സ്മരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ തളർന്നു പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഖാബ് ലനിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചെന്ന് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് അനേകം ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെയാണ് സഖാബ് ലനിന്റെ മൂക്ക് തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് സഖാബ് ലനിന്റെ പ്രതിമയെ തച്ചുടച്ച് മോസ്കോയിൽ അതിന് മറ്റൊരു ശവദാഹം നടത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ച ചരിത്രം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഈട്ടില്ലമായ മോസ്കോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സയ്യിദ് അബുല്ല മൗദൂദി പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മോസ്കോയിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഗതികിട്ടാൻ അറിയുന്ന ഒരു കാലം വരും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ മുതലാളിത്തത്തിന് പ്രേതവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സഖാബ് ലനിൻ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിസത്തെ അധികാരത്തിലെത്തി അതേ ചെറുപ്പം കമ്മ്യൂണിസത്തെ തച്ചു തരിപ്പണമാക്കി സ്വാതന്ത്ര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ പിരിച്ചുവിടൽ കർമ്മം ഔദ്യോഗികമായി നിർവഹിച്ച ചരിത്രം തങ്ങൾക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച കൊടികളെല്ലാം നരച്ച് കാവിയായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ പിൻപോൾ പിന്തുണ നൽകിയ ആളുകളുടെ മനസ്സെല്ലാം സംഘപരിവാറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ പോയി പ്രണയം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് കാറൽ മാക്സിന്റെ കൂടെ നാദൂറാം ഗോഡ്സയെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയും വെളിവും ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെങ്കിലും അലൈ സമിങ്കും റജുലും റസീർ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിച്ചതുപോലെ വിവേകമുള്ള ഒരുത്തലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ ഇന്ന് വിമാനം നോക്കി വെടിവെക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മത സമരം ചെയ്യുന്നവരെയെല്ലാം തീവ്രവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അവസാന താളുകൾ പോലും തങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖം സ്വയം തന്നെ കഴുത്തിൽ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനി ഒരു പുനഃപരിശോധനയില്ലാതെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം നശിച്ചു പോയി തുരുമ്പരിച്ച് സ്കെൽറ്റായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടതുപെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്ക
പിൻവാങ്ങിയാലും ശരി എസ് ഐ ഒ കാരണം സോളിഡാരിറ്റി കാരണം ഒന്നും പിൻവാങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗെയിൽ എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഉപരി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ജനതക്കൾ അവകാശത്തിന്റെ സമരമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ മുഖങ്ങളുണ്ടോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ അറകളുണ്ടോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ തെരുവുകളുണ്ടോ ആ തെരുവുകളിൽ പ്രാകൃത മതം പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് കൊട്ടിക്കോട്ടിക്കാൻ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ശവതാകം നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രത്യേകാത്രവുമായി ഇരുമ്പറകളിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിനെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവുമെന്ന് ഉറക്കെ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആവേശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രൗഢോജ്വലമായ വാക്കുകളിലൂടെ സമാപന പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷിഹാബ് പൂക്കോട്ടിനോ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സാബിക് വട്ടത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചരിത്രപരമായ സമ്മേളനത്തെ വളരെ ഭംഗിയിൽ നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച പടച്ചുറബിനെ ആദ്യമായി ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമ്മദില്ല സുമ അലഹമ്മദില്ല ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അമീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രഭാഷകർ നമ്മളെ സംസാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എസ് യു എൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ പൊന്നാനി ഏരിയയിലെ പ്രവർത്തകർക്കും അഷ്റഫ് സാഹിബിൻ്റെ പൊന്നാനി ജമാഅത്ത് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമ്മേളനം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത പ്രചരണ രീതികൾ രീതികളിലൂടെ ഇവിടെ മുന്നിലിരുന്ന മീഡിയ പ്രവർത്തകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റും സൗണ്ടും സംവിധാനിച്ചവർ ഈ സ്ഥലം അനുവദിച്ച തന്ന സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വഭാവത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ഐഒവിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവോ താല നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗമം അവസാനിക്കുന്നു വാഹുറുദാവാൻ അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിലാലബീൻ സുബാനക്കാഹുമ്മ വബിഹംദിക്ക വഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ അല്ലാ അൻത വസ്റ്റായ ഫുറുക്ക വാധൂബൈലൈക്ക് അസ്സാം വലൈക്കും